Hello everyone, welcome back to my channel Social Studies with Subhash. In today's video, we are going to learn another new topic from the Social Studies textbook, 10th grade. Okay, so the topic name is Engine Rivers and Water Resources. E lesson lo manam Bharat Desha nadulu mariyu neeti vanarla gurinchi nech kuntam. Okay. India is a land of many rivers and diverse water resources. These rivers and water bodies play an important role in agriculture, drinking water, industries and electricity. Bharat Desham lo ni nadulu chala mukhya mayana patra pochistu nai. Avi intente agriculture nade vevasaya ni వ్యవసాయాన్ని ఉత్పత్తి చేయడంలో నీటి పారుదల గురించి కావచ్చు లేదంటే త్రాగునీరు డ్రింకింగ్ వాటర్ కావచ్చు అండ్ పరిశ్రమలకు కావచ్చు లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడంలో కావచ్చు చాలా చాలా ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తున్నాయి భారతదేశంలోని ప్రముఖ నదులు ఓకే సో ఇన్ దిస్ టాపిక్ వీ విల్ లర్న్ అబౌట్ ద మేజర్ రివర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ హౌ ఆర్ ద బీయింగ్ యూస్డ్ భారతదేశంలోని నీటి వనరులు అంటే ముఖ్యంగా నదులు ఎలా ఉపయోగించబడుతున్నాయి అనేది మనం ఈ లెసన్లో చూద్దాం ఓకే సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి షుడ్ నో అబౌట్ ద వర్డ్ డ్రైనేజ్ ఓకే డ్రైనేజ్ సో డ్రైనేజ్ ఇస్ ద న్యాచురల్ సిస్టమ్ ఇట్ మీన్స్ ద వే వాటర్ ఫ్లో అంటే వర్షపు నీరు సహజ సిద్ధంగా వెళ్ళే మార్గం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ దెన్ వే దస్ రెయిన్ వాటర్ గో ఈ వర్షపు నీరు అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సమ్ వాటర్ గెట్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్ ఓకే సమ్ వాటర్ గెట్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్ ఇట్ మీన్స్ ద వాటర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ బై ద గ్రౌండ్ అంటే వర్షపు నీరులో కొంత నీరు భూమిలోకి చెచ్చుకు వెళ్తుంది ఇట్ పెనట్రేట్స్ ఇట్ పర్కులేట్స్ అంటే భూమిలోకి చెచ్చుకు వెళ్తుంది సమ్ వాటర్ గోస్ ఇన్ టు పాండ్స్ ఆర్ ట్యాంక్స్ కొంత నీరు ఈ చెరువుల్లోకి లేదంటే కుంటల్లోకి వెళ్తుంది సమ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు లేక్స్ అండ్ రివర్స్ అండ్ ఫైనలీ ఇన్ టు ద సీ ఆర్ ఓషన్ అంటే వర్షపు నీరు కొంత భూమిలోకి చుచ్చుకు వెళ్తుంది కొంత చెరువుల్లోకి కుంటల్లోకి వెళ్తుంది మరి కొంత సరస్సుల్లోకి మరియు నదుల్లోకి వెళుతుంది మిగతా అదంతా కూడా ఫైనల్గా సముద్రంలోకి చేరుతుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఓకే ఇండియాస్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ అవాల్వ్ విత్ త్రీ ఫిజియోగ్రాఫిక్ యూనిట్స్ సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇట్ మీన్స్ త్రీ ఫిజికల్ రీజన్స్ అంటే నదీ వ్యవస్థ ఆధారంగా భారతదేశాన్ని మూడు భౌతిక ప్రాంతాలుగా విభజించడం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం మూడు భౌతిక ప్రాంతాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ హిమాలయాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ రీజన్ ఈజ్ కాల్డ్ హిమాలయాస్ అండ్ దిస్ రీజన్ ఈజ్ కాల్డ్ పెనెన్స్లార్ ప్లాటూ అండ్ దిస్ రీజన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండో గంగటిక్ ప్లెయిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ నార్తన్ ప్లెయిన్స్ దీన్నే మనం ఉత్తర మైదానాలు లేదంటే గంగా సింధు మైదానాలు ఇండో గంగటిక్ ప్లెయిన్స్ అంటాం ఓకే అండ్ ఇండియన్ రివర్స్ సిస్టమ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ కేటగిరీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఒరిజిన్ అంటే భారతదేశ నది వ్యవస్థ దాని పుట్టుక ఆధారంగా రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు అంటే రివర్స్ కెన్ బీ క్లాసిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ రివర్స్ నదుల యొక్క పుట్టుక ఆధారంగా రెండు రకాలుగా విభజించారు సో వాట్ ఆర్ దే సో ఇక్కడ చూద్దాం దే ఆర్ డివైడ్ ఇన్ టు హిమాలయన్ రివర్స్ హియర్ హిమాలయన్ రివర్స్ అండ్ పెనిన్స్లా రివర్స్ ఇక్కడ జన్మించే వాటి అన్నింటినీ కూడా హిమాలయన్ రివర్స్ అంటాం అండ్ ఈ ప్రాంతంలో సదరన్ పార్ట్లో జన్మించిన నదులన్నీ వి కాల్ యాజ్ పెనిన్స్లా రివర్స్ అంటాం ఓకే మోస్ట్ హిమాలయన్ రివర్స్ ఫ్లో త్రూ ద నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా వరకు హిమాలయ నదులు ఉత్తర భాగంలో ప్రవేశిస్తాయి ఓకే అండ్ పెనుస్లా రివర్స్ మోస్ట్లీ ఫ్లో ఇన్ ద సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పెనుస్లా ప్లాటు పెనుస్లా రివర్స్ అన్నీ కూడా సదరన్ పార్ట్లో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి ఓకే అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద హిమాలయన్ రివర్స్ ఓకే ద హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ ద ఇండస్ ఇండస్ అండ్ ద గంగా అండ్ ద బ్రహ్మపుత్ర ఓకే దీస్ త్రీ రివర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద హిమాలయన్ రివర్స్ మోస్ట్ హిమాలయన్ రివర్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ ప్లేస్ you can see here indus and brahmaputra but small hills but small hills divide them and keep them on separate path ante oke prantamlo ee himalayan rivers janminchinappatiki akkada unde chinna chinna parvatalu here chinna chinna parvatalu em chestante vaatni separate chestu untayi so that's why they flow in different ways for example indus river 
it flows towards the northwest and brahmaputra river it flows towards the east okay here you can see this image ikkada meer oka image oka chitra annu chudochu this is the river okay this is the river when the river flows downhill when the river flows downhill it is strong and flows very fast ఎప్పుడైతే ఎత్తు నుంచి ఒక నది ప్రవహిస్తుందో అది చాలా బలంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా వేగంగా ప్రవహిస్తుంది ఆ వేగానికి చాలా బలం ఉంటుంది సో దాట్స్ వై రివర్స్ ఫామ్ వీ షేప్డ్ వ్యాలీస్ నౌ లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ హిమాలయన్ రివర్స్ ఓకే సో విచ్ రివర్స్ ఆర్ కాల్డ్ హిమాలయన్ రివర్స్ ఓకే సో లెట్స్ సీ ది గంగా ది గంగా the brahmaputra and the indus indus okay these three rivers are called himalayan rivers okay and these himalayan rivers are perennial rivers so what does it mean perennial means flow throughout the year perennial means through sorry flow throughout the year okay they do not dry up whether it is summer whether it is winter or rainy season like a perennial river ante veetiki kaalalato sambandham ledhu rainy season ah winter season ah ledante summer season ah anedi sambandham ledhu avi samacharam ante samacharam paduna nirantaram pravahistune untayi flow throughout the year so that's why these rivers are called perennial rivers okay now let's discuss about indus river okay so indus river originates in the northern slope okay starts in tibet near lake manas sarovar you can see here the manas sarovar ikkade manaki manas sarovar anedi kanipistundi ikkade indus river anedi originate avutundi okay and it flows through tibet this region is called tibet before 1951 it was an independent region but after 1951 tibet came under the control of china ఇది ప్రస్తుతం చైనా ఆధీనంలో ఉంది ఓకే సో ఇండస్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ టిబెట్ అండ్ ఎంటర్స్ ఇండియా ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఓకే సో యాక్చువల్లీ దిస్ రీజన్ ఓకే యాక్చువల్లీ దిస్ రీజన్ ఈజ్ కాల్డ్ లడాక్ నాట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బికాస్ యునో In 2019, August 2019, Jammu and Kashmir was bifurcated into two. Okay. So, this region is called Union Territory of Jammu, Union Territory of Ladakh and this region is called Union Territory of Jammu and Kashmir. But according to your textbook, according to your textbooks, this region, you should read this region as Jammu and Kashmir. You should read Jammu and Kashmir according to your textbook. Okay. and it it tributaries indus river tributaries are jhelum chinab ravi and here bias and satluj these five rivers are tributaries of indus river okay here this is the indus river okay it flows through jammu and kashmir and punjab and also himachal pradesh అంటే ఇది మూడు త్రీ స్టేట్స్ నుంచి ఇది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఇండస్ రివర్ ఓకే ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ గంగా రివర్ సిస్టమ్ గంగా రివర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒరిజినేటెడ్ డైరెక్ట్లీ ఆయస్ గంగా ఇట్ వాజ్ ఫామ్ బై ద కన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ టూ స్మాల్ రివర్స్ కన్ఫ్లుయెన్స్ మీన్స్ వాటర్స్ మీట్ ఓకే ఇట్ మీన్స్ మీటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ రివర్స్ ఇట్ మీన్స్ మీటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ రివర్స్ ఫామ్ వ్యాన్ టూ రివర్స్ జాయిన్ టుగెదర్ అంటే రెండు నదులు వచ్చి ఒక ప్రదేశంలో కలుస్తాయి దెన్ ఆఫ్ట టర్న్ ఇన్ టు గంగా అంటే భాగీరథి వన్ ఈజ్ భాగీరథి అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ అలకనంద మీట్ ఎట్ ఎ ప్లేస్ ఎ ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ దేవప్రయాగ ఈ దేవప్రయాగలు భాగీరథి అనే స్మాల్ రివర్ అండ్ అలకానంద అనే స్మాల్ రివర్ ఇక్కడ కలిసిన తర్వాత దెన్ ఆఫ్ టర్ ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు గంగా రివర్ అంటే ఈ రెండు నదులు కలిసిన తర్వాత గంగా నదిగా రూపాంతరం చెందుతుంది ఓకే భాగీరథి కామ్స్ ఫ్రమ్ గంగోత్రి గ్లేసియర్ అండ్ అలకానంద కామ్స్ ఫ్రమ్ సతోపంత్ గ్లేసియర్ ఓకే సో హియర్ వర్ డస్ గ్లేసియర్ మెయిన్ 
గ్లేజియర్ మీన్స్ స్లో మూవింగ్ రివర్ ఆఫ్ ఐస్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ బిగ్ ఐస్ మౌంటైన్ దట్ స్లోలీ మూవ్స్ అంటే ఒక బిగ్ ఐస్ మౌంటైన్ ఉంటుంది కదా అది స్లోగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇట్ మెల్ట్స్ అండ్ గివ్స్ వాటర్ టు మెనీ రివర్స్ అంటే చాలా నదులకి ఈ పెద్ద పెద్ద మంచు పర్వతాలు అనేది నిరంతరం కరుగుతూ వాటికి నదులకి నీరును అందిస్తూ ఉంటుంది ఓకే వాటిని మనం గ్లేజియర్స్ అంటాం తెలుగులో హిమని నదాలు ఓకే సో హియర్ ఐ విల్ షో యూ ద పిక్చర్ సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద భాగీరథీ రివర్ ఓకే కమ్స్ ఫ్రమ్ గంగోత్రి గ్లేజియర్ ఓకే అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ అలకానంద రివర్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓకే ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సతోపంత్ గ్లేజియర్ ఓకే దిస్ ఈస్ అలకానంద ఓకే సో యూ కెన్ సీ యర్ నేమ్స్ ఓకే హియర్ అలకానంద ఓకే అండ్ దీస్ టూ స్మాల్ రివర్స్ మీట్ ఎట్ ప్లేస్ ఇట్స్ కాల్డ్ దేవప్రయాగ సో దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ దేవప్రయాగ ఓకే దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఆన్ టు గంగా రివర్ ఓకే యూ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్లీ ఓకే గంగా రివర్ flows through five states they are uttarakhand uttar pradesh and bihar jharkhand and west bengal and it enters in bangladesh after west bengal it enters in bangladesh in bangladesh this river is called padma padma ganga river is called padma in bangladesh and finally it flows into the bay of bengal okay and next brahmaputra river okay this river is called sangpo in tibet then it tibet lo manam sangpo an palistam okay starts from shamyang dang glacier near kailas range you can see here kailas range ante kailasa parvatala anevi ikkade unnai okay and this brahmaputra river it flows eastward through southern tibet for about 640 kilometers then takes a big turn and enters arunachal pradesh ante idu dadapu 640 kilometers southern tibet ante dakshina tibet kunda turp vaipu ku prayaninchi okka sari ga okka turn teeskuntundi okka malupu teeskuntadi teeskoni it enters arunachal pradesh arunachal pradesh loki enter avutundi in arunachal pradesh this river is called siang or dihang arunachal pradesh lo manam deenni siang ani ledante dihang ani antam okay then it enters అస్సాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అస్సాంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఓకే ఇన్ అస్సాం ద స్మాల్ రివర్స్ లోహిత్ అండ్ దిబాంగ్ హియర్ లోహిత అండ్ దిబాంగ్ ది టూ రివర్స్ కూడా ఏమవుతాయి జాయింట్ టు ఫామ్ ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అంటే రెండు కలిసిన తర్వాత మాత్రమే ఇక్కడ బ్రహ్మపుత్రగా మారుతుంది ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ ద రివర్ ఇస్ కాల్డ్ ద బ్రహ్మపుత్ర ఓకే అస్సాంలో మనం బ్రహ్మపుత్ర అంటాం then after it enters bangladesh bangladesh lo enter avutundi in bangladesh this river is called jumuna okay finally it flows into the bay of bengal okay and here here is what you need to remember the brahmaputra river has many names brahmaputra has many names okay for example in tibet it is called sangpo here in tibet it is called sangpo in arunachal pradesh it is called siang or the hang okay in assam it is called brahmaputra okay after meeting lohit and dibang lohit plus dibang e two rivers kalisin tarvatane we called as brahmaputra okay and in bangladesh this brahmaputra river is called jumna okay finally it flows into the bay of bengal okay so you should remember this and next peninsula rivers these rivers flow from west to east you can see here godavari krishna kaveri and mahanadi except narmada and tapi rivers finally they join the bay of bengal chivariki ivanni kuda bangala kathamlo kalustayi okay except narmada and tapi these two rivers flow towards the west okay west way plan is that a pachim way plan and she finally they join the arabian sea okay arabian samudra lo kalasthe evi narmada and tapi river okay peninsula rivers are not perennial okay they flow mainly during 
ద రైనీ సీజన్ కేవలం ఈ పెనుస్ట్రా రివర్ అనేది రైనీ సీజన్లో మాత్రమే ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి ఓకే గోదావరి ఇస్ ద లార్జెస్ట్ పెనుస్లా రివర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ నియర్ నాసిక్ సో హియర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ నియర్ నాసిక్ అండ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద బై ఆఫ్ బెంగాల్ ఓకే దిస్ వై అండ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ పెనుస్ట్రా రివర్ ఇస్ కృష్ణ హియర్ ఓకే ఇట్ స్టార్ట్స్ నియర్ మహాబలేశ్వర్ ఇక్కడ మహాబలేశ్వర్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద బై ఆఫ్ బెంగాల్ ఫైనలీ ఓకే ఇది కూడా బంగాళాఖాతంలో కలుస్తారు బట్ దీస్ నాసిక్ అండ్ మహాబలేశ్వర్ దీస్ టూ ప్లేసెస్ ఆర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఓకే ఇట్ మీన్స్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ రివర్స్ ఒరిజినేట్ ఇన్ మహారాష్ట్ర బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఓకే అండ్ కావేరి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మహానది also belong to peninsula river system and here chambal sind betwa kane and son originate in the northern part of peninsula okay but belong to the river ganga okay ivi dwipakalpa uttara bhagalo northern part of peninsula means ivi dwipakalpa uttara bhagamlo ee nadulu janmistayi ivi chambal betwa kane and son and sind but ivi పెనుస్లా రివర్స్ కాల్ బిలాంగ్ టు ద రివర్ గంగా ఇవి గంగా రివర్ సిస్టానికి సంబంధించినవి ఓకే ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్ యూస్ అంటే నీటి వినియోగం రెయిన్ వాటర్ ఫ్లోస్ ఆన్ ద సర్ఫైస్ అండ్ ఆల్సో గోస్ అండర్ గ్రౌండ్ ఇట్ మీన్స్ సమ్ వాటర్ గెట్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్ టు ఫిల్ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే మనకి వర్షం పడిన తర్వాత ఆ నీరు అనేది కొద్దిగా భూమి పీల్చుకుంటుంది అంటే సమ్ వాటర్ గెట్స్ ఇన్ టు ద సాయిల్ నేల అనేది కొంత నీటిని పీల్చుకుంటుంది ఓకే దిస్ వాటర్ రీఛార్జెస్ వెల్స్ అండ్ బోర్వెల్స్ అంటే ఈ వాటర్ ద్వారా మనకి భూగర్భ జలాలు అనేటివి పైకి వస్తాయి అంటే మనం బావుల్లో కావచ్చు లేదంటే బోర్ వాటర్లో కావచ్చు మనకి వాటర్ అనేది దేని ద్వారా వస్తుందంటే ఈ రెయిన్ వాటర్ ద్వారా ఎందుకు సమ్ వాటర్ గెట్స్ ఇంటర్ ద సాయిల్ అంటే కొంత నీరును భూమి పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి అవి భూగర్భ జలాలుగా స్టోర్ అవుతాయి ఓకే ఆఫ్టర్ విజిట్ వయ వెల్ అండ్ బోర్వెల్స్ వాటిని మనం తిరిగి బావుల ద్వారా బోర్ బావుల ద్వారా తిరిగి మనం ఆ నీటిని వాడుకుంటున్నాం ఓకే వీటిని మనం భూగర్భ జలాలు అంటాం ఓకే బట్ వీ కెన్ నాట్ యూజ్ వాటర్ దట్ గోస్ టు డీప్ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే ఏవైతే భూమి లోతు పొరల్లోకి వెళుతాయో ఆ నీటిని మనం వాడుకోలేము అంటే చాలా లోతుగా వెళ్ళని మనం ఎప్పటికీ కానీ వాడుకోలేము ఓకే దెన్ వెన్ విల్ మోర్ వాటర్ రీఛార్జ్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ అంటే మనకి ఎక్కువ భూగర్భ జలాలు రావాలంటే ఎప్పుడు వస్తాయి ఏ సమయంలో వస్తాయంటే దే షుడ్ బి ఎన్ అఫ్ రెయిన్ ఫాల్ అంటే ఇక్కడ ఫుల్ ఆఫ్ రెయిన్ ఉండాలి వర్షపాతం అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి అండ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ వెజిటేషన్స్ అంటే వృక్ష సంపద ఎక్కువగా ఉండాలి ఎక్కడైతే చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఎక్కడైతే వృక్ష సంపద ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ భూగర్భ జలాలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వితౌట్ ట్రీస్ అండ్ వెజిటేషన్ దెర్ ఈస్ లెస్ ఛాన్స్ ఫర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇట్ మీన్స్ నో ట్రీస్ లెస్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఓకే వీ యూస్ వాటర్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ for drinking water for industries if we talk about agriculture crops need right amount of water ante pantalaki saraina time lo saraina motadlo neer anedi labinchali ledante avi endipodamo ledante vere inga something something anedi untundi okay so then where do we get water from ante mari neer ekka nunchi labistundi ante from irrigation or rains ante varshala dwara ledante neetu paarudala ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మనకి వాటర్ అనేది అందుతుంది ఇక్కడ ఇరిగేషన్ మెయిన్స్ త్రూ కెనాల్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద రివర్స్ అంటే నదులకి అనుసంధానించబడిన కాలువల ద్వారా పంట పొలాలకి నీరు అనేది అందుతుంది ఓకే టూ మచ్ వాటర్ కాజెస్ ఫ్లడ్స్ మెయిన్స్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఉందనుకోండి వరదలు వచ్చాయి దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ద క్రాప్ రూట్స్ విల్ బీ డ్యామేజ్డ్ అంటే పంట పొలాలు పూర్తిగా ముంపున గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే టూ లిటిల్ వాటర్ కాజెస్ డ్రాట్స్ అంటే తక్కువ నీరు ఉన్నా కూడా చాలా వరకు ఇబ్బంది ఇక్కడ డ్రాట్ మీన్స్ ఎ లిటిల్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ నో రెయిన్ఫాల్ ఫ్యాక్టరీస్ నీడ్ వాటర్ బట్ ఆఫైన్ కంపీట్ విత్ ఫార్మింగ్ అండ్ హోమ్స్ ఫ్యాక్టరీస్ యూజ్ టూ మచ్ వాటర్ అండ్ రిలీజ్ టూ మచ్ పొల్యూషన్ అంటే ఫ్యాక్టరీస్ అంటే పరిశ్రమలు వాటర్ని ఎక్కువగా వినియోగించుకోవడంతో పాటు పొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తుంటాయి ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అంటే సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడం సో హియర్ ద ఫైర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక మంచి ప్రణాళిక అనేది ఇక్కడ అవసరం దానివల్ల నీరు అనేది అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది